Salve, benvenuti a Counter Punch con Trevor Lowdon. Il programma che illustra nei dettagli e smaschera la rivoluzione comunista mondiale in atto. Se siete in guerra, dovete conoscere il vostro nemico, altrimenti state perdendo tempo a combattere. Domenica 19 febbraio c'è stata una grande manifestazione al Lincoln Memorial di Washington. O meglio, non è stata così grande come ci si aspettava. Erano circa un migliaio di persone. L'aveva promossa Tucker Carlson, di Fox News, insieme a molti altri. L'affluenza è stata un po' deludente ma ha messo in evidenza un problema importante che abbiamo in questo paese, ovvero la grande influenza che ha la propaganda russa sull'estrema sinistra, dove è ovvio, ma anche sulla destra pacifista, libertaria e paleoconservatrice. Persino i conservatori moderati sono oggi profondamente influenzati dalla propaganda russa, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina. L'evento era sponsorizzato dal Partito Libertario, che poteva senz'altro evitarlo, e dal Partito del Popolo Migliore, che è un partito radicale di estrema sinistra, e dal Centro per l'Innovazione Politica. Un piccolo gruppo molto importante, ne parleremo più avanti. Ora, sebbene l'evento non fosse esplicitamente a favore della Russia, non potevano osare tanto, non farebbero mai una manifestazione pro Putin al Lincoln Memorial. L'evento chiedeva di porre fine al sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. Hanno detto le solite cose che sentiamo da tempo. L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'America. L'Ucraina è un paese corrotto, è piena di oligarchi e nazisti, è sostenuta da George Soros, è corrotta marcia, c'è il traffico sessuale, eccetera. Cose che sentiamo da tempo. Quindi l'idea era che l'America deve ritirarsi e porre fine a questa guerra che deve smettere di sostenere l'Ucraina e chiedere una soluzione negoziata. Come se fosse possibile. Voi avreste mai fatto un accordo negoziato con Adolf Hitler mentre stava avanzando in Francia? Pensate che sarebbe stato possibile? L'unico modo in cui ci sarà pace in Ucraina è con la sconfitta delle forze di Putin. E quanto prima questo accadrà, tanto meglio sarà per l'Ucraina. E tanto meglio sarà per la Russia. Non mi piace vedere tutti quei ragazzi russi morire. E sono sicuro che non piace nemmeno alle loro madri. E meglio sarà per tutti noi. Tra gli oratori di spicco c'erano il comico Jimmy Dore, gli ex parlamentari Ron Paul del Texas, Tulsi Gabbard delle Hawaii, Dennis Kacinich dell'Ohio e Cynthia McKinney della Georgia. Erano presenti anche Daniel McAdams del Ron Paul Institute, Max Blumenthal di Grey Zone, l'autrice e attivista Tara Reid, che in passato ha accusato di molestie sessuali Joe Biden, e il giornalista Jackson Hinkle. Erano alcuni degli oratori di spicco dell'evento. Il fattore che accomuna quasi tutti questi oratori, a destra e a sinistra, è il fatto che sono filorussi. Anche se non era stato costruito come un raduno pro-Russia, praticamente tutti gli oratori avevano una lunga storia di promozione della linea di politica estera russa, in alcuni casi in modo estremo e molto esplicito. Il comico Jimmy Dore è ospite regolare del canale di propaganda russo RT, anche Ron Paul è un ospite regolare di RT e questo mi delude enormemente, perché Ron Paul è sempre stato un mio eroe quando lottava contro il Deep State e quando parlava della Costituzione. Era una voce solitaria in Parlamento, in difesa dei valori in cui credevo, ma ora è praticamente parte integrante della macchina della propaganda russa. È una cosa estremamente triste. La sua visione isolazionista io capisco la sua visione, cioè che l'America non dovrebbe essere coinvolta in conflitti all'estero. Mentre invece continuiamo a essere coinvolti in queste guerre infinite. Questo è vero, ma ci sono guerre che devono essere combattute. La seconda guerra mondiale doveva essere combattuta. La rivoluzione doveva essere combattuta. Ma non siamo più nel 1776, siamo nell'era dei missili balistici intercontinentali. Ora, siamo nell'era delle armi batteriologiche, che non hanno confini. Insomma, Ron Paul ora lavora esplicitamente con i veri comunisti. Quanto a Cynthia McKinney, era un deputato di estrema sinistra della Georgia e lavora apertamente con organizzazioni russe. 
è stata coinvolta nel movimento anti-globalizzazione russo e ha partecipato alle loro conferenze a Mosca. Il movimento è guidato da Alexander Ionov, uno che sostiene ogni causa, dalla Libia alla Siria ai Black Lives Matter, qualunque cosa sia contro l'America e che sia filo russa. E Cynthia McKinney è attiva in questa organizzazione. Poi Dennis Kacinic, che è stato per molti anni un deputato dell'Ohio. Prima ancora era stato sindaco di Cleveland, in Ohio, dove ha collaborato per decenni con la sezione locale del Partito Comunista. È famoso per il suo lavoro con il Partito Comunista ed è molto, molto vicino a un iscritto del Partito Comunista di nome Rick Negan, che è il presidente del Partito Comunista dell'Ohio. Rick Negan si presenta spesso come democratico. È piuttosto comune che i comunisti lo facciano in America e Dennis Kacinic lo appoggia. Lavorano insieme da molti anni. Dennis Kacinic è molto, molto favorevole alla Russia. Ha dato vita alla Russia Caucus nel Parlamento degli Stati Uniti. Insomma, questo evento era un'operazione comunista. Hanno organizzato diversi raduni in contemporanea in tutto il paese, per chi non poteva recarsi a Washington. A Corvallis, in Oregon, l'evento è stato organizzato da Mike Bilstein, dei Comitati di Corrispondenza per la Democrazia e il Socialismo un gruppo separatista del Partito Comunista americano. A Minneapolis la manifestazione è stata organizzata da Mike Madden, di Veterans for Peace e del Partito Comunista americano. Alle Hawaii la manifestazione è stata organizzata da Steve Palmier, ora è un membro del Partito dei Comunisti americani. Attenzione, non del Partito Comunista americano, ma del Partito dei Comunisti Americani, che è un'ala scissionista e stalinista filorussa del Partito Comunista Americano, che per questa gente è troppo tenero. Questi sono dei duri. Ripeto, si è trattato chiaramente di un evento di propaganda russa, sostenuto da libertari, da conservatori moderati, da persone che amano la pace, ma è stato organizzato dalla sinistra più massimalista, L'obiettivo era quello di attirare la destra contraria alla guerra nell'orbita russa, in chiave anti-Ucraina. Si è trattato di una manifestazione a favore della macchina da guerra russa. Ma c'erano Tulsi Gabbard, Dennis Kacinic e Ron Paul. C'era Ron Paul, che in pratica agiva da uomo di Putin e dei comunisti. Che brutta fine! Quindi stiamo assistendo a una grande spinta della propaganda russa per cooptare la destra, per distruggere il sostegno americano e l'unità americana per la guerra e per lo sforzo bellico ucraino. L'Ucraina è l'unico paese che si frappone tra noi e la terza guerra mondiale. Putin vuole conquistare tutta l'Europa e quando Putin prenderà l'Ucraina, la Cina ci attaccherà. La Cina attaccherà nel Pacifico, l'Iran attaccherà il Medio Oriente e sarà la terza guerra mondiale. L'unica cosa che sta fermando la terza guerra mondiale è il fatto che gli ucraini abbiano opposto un'inaspettata resistenza all'invasione di Putin. E ora dobbiamo fare i conti con chi, dalla nostra parte, si fa abbindolare dalla propaganda russa, ripetendo a pappagallo la linea propagandistica russa. Si fanno abbindolare da persone come Tulsi Gabbard e persino da Tucker Carlson e Steve Bannon, che a loro volta si sono fatti abbindolare. Spero che abbiate trovato tutto questo un po' stimolante. E non mi aspetto che mi crediate a scatola chiusa. Fate le vostre ricerche, controllate quello che dico, tutto ciò che dico qui lo vedrete confermato. Quindi grazie per aver guardato il programma. E soprattutto grazie per aver difeso l'America e la libertà. Questo è un momento in cui abbiamo bisogno di grande lucidità, amici miei. Le menzogne sono ovunque. Dobbiamo capire la semplicità dei fatti che stiamo affrontando. Questa è una guerra tra libertà e comunismo. Molto semplicemente. Non lasciatevi confondere. Alla prossima puntata. Dio benedica l'America e Dio benedica ognuno di voi. Grazie a tutti.